നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അരിത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രേഷൻ അരിത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രേഷൻ ഞാൻ എ പി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ഷോർട്ട് ഫോം ആയിട്ടാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എ പി മീൻസ് അരിത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രേഷൻ അപ്പൊ അരിത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് അരിത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രേഷൻ എന്നുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് അരിത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രേഷൻ ജനറേഷൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ടോപ്പിക്കിലൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് അരിത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രേഷന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നത് ഡെഫിനിഷൻ ഇതാണ് അരിത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രേഷൻ ഈസ് എ സീക്വൻസ് ഓഫ് എ നമ്പേഴ്സ് ഇൻ വിച്ച് ഈച്ച് ടേം ആഫ്റ്റർ ദി ഫസ്റ്റ് ടേം ഈസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ബൈ എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഡി ടു ദി പ്രിസീഡിങ് ടേം ഇത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ഈ ഡെഫിനിഷൻ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ഈ ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം നമുക്ക് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ അതായത് നമുക്ക് ഒരു ഒരു സീക്വൻസ് ഒരു സീക്വൻസ് എങ്ങനെ അരിത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രേഷൻ ആവുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം എല്ലാവരും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പറയാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ അല്ലേ നമുക്കറിയാം ഇത് ഒരു അരിത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രേഷൻ ആണ് എ പി ആണ് റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ടു ആണ് സെക്കൻഡ് നമ്പർ ഫോർ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ടൂന്റെ ഒപ്പം ഫോർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എത്ര നമ്പർ ആണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ടു ആണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ടുവിനെ പറയുന്നതാണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയും മാത്തമാറ്റിക്കലി കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആണ് ആ ഡിഫറൻസിനെ പറയാം അപ്പൊ പ്രിസീഡിംഗ് ടേം എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടിനെ ഏതോ ഒരു ടേം ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് നെക്സ്റ്റ് ടേം കിട്ടിയത് ആ ടേം എത്രയാണ് ഇവിടെ ആ പ്രിസീഡിംഗ് ടേം മീൻസ് ആ ഡിഫറൻസ് ടേം എത്രയാണ് ടു ആണ് അപ്പൊ ഒരു പ്രത്യേക ഓർഡറിലാണ് ഈ നമ്പേഴ്സ് പോകുന്നത് അല്ലെ ടു കഴിഞ്ഞാൽ ടു പ്ലസ് അഡീഷൻ ടു ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് ടു സിക്സ് സിക്സ് പ്ലസ് ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു ടെൻ അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക അല്ല അഡീഷൻ ഒരു നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ആഡിങ് പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് ഇത് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരം സീക്വൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അരിത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എങ്ങനെ കാര്യങ്ങളെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയൊരു അരിത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രേഷൻ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു അരിത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സീക്വൻസിൽ നമുക്കറിയാം എൻ ടേംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും എൻ ടേംസ് അപ്പോൾ ജനറലായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ ടി വൺ കൊമ ടി ടു കൊമ ടി ത്രീ കൊമ ടി ഫോർ അപ് ടു ടി എൻ അല്ലെ ഞാൻ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയാണ് അപ് ടു ടി വൺ ടി ടു ടി ത്രീ ടി ഫോർ അപ് ടു ടി എൻ അല്ലെ സീക്വൻസ് ആണ് ടി എൻ നമ്പേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു സീക്വൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് നമ്പറിനെ ഞാൻ അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്പറിന് ഞാൻ എന്തായിട്ടാണ് അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് എ ഞാൻ ഒരു ആൽഫബറ്റ് കോമൺ ആൽഫബറ്റ് മീൻസ് വേരിയബിൾ എടുത്തു എന്ന് മാത്രം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വേരി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എടുത്തു എന്ന് മാത്രം അത് ഞാൻ എ ആയിട്ട് അസൈൻ ചെയ്തു നമുക്കറിയാം ആ ഫസ്റ്റ് നമ്പറിനെ അതാണ് പ്രിസീഡിങ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടേമിനെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേം അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം ജനറലി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ആ പ്ലസ് ഡി ആഡ് ചെയ്തു പ്ലസ് ഡി ആഡ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് വീണ്ടും പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രിസീഡിങ് തേമായ എ പ്ലസ് ഡിനെ വീണ്ടും പ്ലസ് ഡി ആഡ് ചെയ്യണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ വീണ്ടും ഡിസ് ആഡ് ചെയ്യാണ് പ്ലസ് ഡിയുടെ ഒപ്പം ഞാൻ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു പ്ലസ് ഡി ആഡ് ചെയ്തു വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് ടേം ടി ത്രീ കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഡിസിൻ്റെ ഒപ്പം എ പ്ലസ് ഡി അല്ലെ പ്ലസ് ഡി പ്ലസ് ഡി നമ്മളിതിങ്ങനെ വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പോയിങ്ങോണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ അതൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടും എ കിട്ടും എ പ്ലസ് ഡി ഡി പ്ലസ് ഡി അല്ലെ എ പ്ലസ് ഡി പ്ലസ് ഡി എ പ്ലസ് ടു ഡി ആൾട്ടർനേറ്റീവ് നെക്സ്റ്റ് എന്ത് വരും എ പ്ലസ് ത്രീ ഡി വരും അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ പോകും നെക്സ്റ്റ് ടേം എന്ത് വരും എ പ്ലസ് ഫോർ ഡി പോയിങ്ങോണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്നും കൂടി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ റിസൾട്ട് പ്രകാരം അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്
For example, 25 is equal to a plus 24 d. That's why n is equal to a plus n. That's a plus n is equal to a plus n is equal to a plus n n minus 1 into d argument n namathe term t n t term alengil last term appo namakku general aayittu namakku illu kore karyangal aanu namakku endu cheyyana a bil namakku clear aavunnathu a bil nu clear aavunna oru karyam nu parayan kenna first term alle a nu parayan kenna implies endaanu namakku parayam first term nu parayam adu pole n namathe term ine t n alengil a n nu parayam a n a n or t n equal to namakku endu parayam a plus n minus 1 this is the formula term Mathematically, we have to solve the problem We have to find out the formula A n equal to A plus N minus 1 D Formula So, you have to clear the formula A n equal to A plus N minus 1 D Now, we have to clear the formula A plus N minus 1 D Now, we have to clear the formula A plus N minus 1 D Now, we have to clear the formula A plus N minus 1 D Now, we have to clear the formula A plus N minus 1 D Second term minus first term. I'm going to do an example. T2 minus T1 work out. Second term is first term work out. I'm going to do this. Second term is A plus D. First term is D. D cancels. Sorry. Second term is A plus D. Minus first term is A. So plus A minus A cancels V gets D. Then D is the formula clear. If we work out the next two, we will work out the same effect. A plus 2D and A plus D minus D is the same impact. For example, A plus 2D minus bracket of A plus D. So, A plus 2D minus A minus D. A cancel 2D minus D. We get D. Then we get D. The second term is the first term. Minus D. Then we get 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 D. Second minus first term. Second term minus first term. What is the first term? What is the first term? What is the first term? Common difference. What is the common difference? What is the common difference? What is the common difference? Right? Now, what is the concept of AP? What is the concept of AP? What is the concept of AP? What is the general nth term? Next, we will learn AP. AP has three properties. First, we will learn AP. We will learn AP properties. In the next class, we will learn AP properties. Okay?